はい皆さんこんにちは、えー、ジャパンアクターズ TV がお送りしますね経済圏チャンネルそしてこのコーナーはエンタメトークでございます本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、進行の江口真でございますそしてアシスタントは国際魅力学会会長どうぞまだ美智子でございますよろしくお願いいたしますはい、はい、そしてですねこのエンタメトークこの座を仕切ってくれるのがはいメインの秋月でございます。よろしくお願いします。はい、秋月社長です。よろしくお願いします。今日もね,ね、えー、このエンタメトークですね、いろんな話題からこう入っていくっていう感じで、こうジャンルを決めてないんですが、ね、今日は今日とてね、なんでしょう。ね、秋月社長、何からいきますか。えー、毎回の<笑>ぶっつけ本番で、ね、<笑>あのちょっともう趣味の世界入っちゃっていいですかね。あ、趣味いいですよ。えー、趣味で言ってもまああの僕は釣りとか、うん、まあ音楽とかいろいろあるんですけど、結構そうですね、多趣味ですよね。そうですね,ね。社長のそうですね,、まあねまあ、スポーツも武道もいろいろ趣味はあるんですけども、ねうんまあ、その中でねあの僕はあの、まあ、中学から高校ぐらいになって結構熱中したものがあるんですよ、うんうん、何ですか実は恐竜なんです恐竜恐竜,恐竜,恐竜子供じゃないですかそれうちの息子なんか今真っ盛りですよ、うん、恐竜、ね、<笑>それが実はずーっと今まで続いてましてでも恐竜といえばちょっと不思議ですもんねなんでね、うん、もうこの世からいなくなったってまあ今はいませんけどね大昔はあんなのがほらあんなでかいものが生きて地球上をこう、ね、あれしてたんでしょ実はね今いっぱいいるんですよ、うん、えっ、ー、人間の怪獣でしょいやいや,いや<笑>家に待ってるとかそういうことじゃないですかいや僕はこうやってね<笑>僕は左の方を見てませんよ<笑><笑>あのー、実はいっぱいいるんですよ柳澤、うん、さんの周りにもあそうですかあ毛羽毛羽のがこうなんか<笑>そういうのもいますね<笑>あの実はあの僕がやっぱりあの面白いなと思ったら、うん、昔は読んだんで「進化の歩み」という本があったんですね、はいはいはい、でこれがね今僕素晴らしいなと思うのは、うん、今ある発見をことごとく、うん、今我々が長い間何十年もね、うんえー、研究して、うん、今これがてほぼ定説ですよっていうのが、うん、全部予見してる本です予見進化の歩みはいそ,その時にいやもうずいぶん前ですよね。えー、っと年はバレますけども。<笑>もう何十年、えー。それは僕もそ,その本読んで僕もちょっと恐竜に興味惹かれまして、まあ、昔イギリス結構盛んでしたね、うん。大英博物館に恐竜の実は標、えーうん、がいっぱいあったんですね。うん、でもその頃の標本というのは多分今若い人やお子さんが見てる恐竜とは違って、うんうんうん、足が、うん、なんとみんなあの巨大なあ例えばあの頃で話題になってる人はディプロットカスとかブロントザウルスとかそういう巨大なあの、うんうんうんうん、まあ象みたいなね、うんうんえー、まあ首長竜と言われる仲間のもんなんですけど、うんうんうん、みんなこうなんですよく考えたらあんな巨大なのがワニみたいやトカゲみたいなので。お腹すっっちゃって歩けるわけないんですねいちいち腕立てしてやりながら歩くようなもんですから、ね、今はみんなこうこういう感じで下に、えー、ついてるんですけど、うん、そういう意味で、えー、尻尾もね、うんえー、長くて今ピンとしてますけど、うん、昔はダラーンとこう地面引きずりながらに近いような、うん、あやっぱりこう大博,博物館のイメージで教科書も全部なってたんです、うん、だから恐竜と爬虫類との違いが、うんうんうん僕もよくわからなかったそうですよね、うんうん、でところが今最近はそれがまあ足もかって、うん、それから今皆さんあの一番なんか人気のあるのが肉食クールいるでしょうあの肉食からの頃な,なんとかザウルスっていうはいはい、ね、でそういう仲間も実は羽が生えていた、うん、ええー、あ,あでもほらなんか映画であったじゃないですか昔、うん「ジュラシック・パーク」って、はい、あの時に結局<笑>あの出てきたですで鶏に足が似てますよねはいそうですね,ね実はあのあ足が、うんまあ、龍角類とかいろんな竜なんですけども、うんうん、恐竜の中の多くはダチョウに似てます、ね、これ人間とだから反対側にこう、うん、膝が曲がるっていうか、はいはい、そういう意味ではあの化石が、うんえー、トカゲをイメージしてやっぱり爬虫類を元にして昔の標本作られてしまったもんですからいま、うんうん、だにそういう画像多いんですけど、うんうん、どうもダチョウに近いいんじゃないかでそれで実はあのそれ進化の意味の中では恐竜校の中の鳥類だっていう言い方をしてたんですけども、うんうんうん、実はもう
まあ,あ生き残ったあ今あ恐竜は鳥,鳥類鳥類は恐竜そのものの孫ですだから恐竜は絶滅したというのは定説なんですが、うんうん、してないと進化を遂げて要するに、えー空を飛ぶようになった鳥類、あるいはまあ歩く鳥もいるんですが、うんうんうんうん、鳥類だけが今の形の中で生き残ってる恐竜であるだから身の回りにいるんですよああなるほど一番まあ鳥なんかありますからねはいはい、うん、でそういうことを考えていると結構面白いでしょだから今までの定説で恐竜絶滅していないよいないんじゃない、うんうん、ちゃんと生き残ってるでもまあ何千年も何,何千年かじゃないかもしれない何千万年ですよね<笑>、うん、あのそうねであの皆さんがちょっとご存知でよく最近はやっとテレビでやるようになったんですけども、うんうん、ラドンとかね、はいはい、ステラドンとかああいう大怪獣ラドンだなんて昔は大怪獣ラドンはやったと思うんですけどねああいう翼竜という仲間がいるんですが、うんうん、これは実は恐竜ではないんですね、うん、へえ空飛ぶ恐竜は鳥類なんですよああはいはいはい翼竜は空飛ぶ爬虫類なんです、うん、あああちょっとなんか今分かってきました、はいはいはい、あのことは空をと同じ空を飛ぶにしても大元が違うんですそうですね爬虫類のまま空飛ぶたのは翼竜なんですね、うんうん、だからそのまあもともとの昔は想像力がなかったので、うんうん、まさか飛びとね、うんえっと、恐竜が一緒ティラノザウルスが一緒とか<笑>サンキュリューとかト,あト,リペラト,トリケラトプスとかね、うんうん、ああいうサイみたいなものが一緒とか、はい、誰も思わないでしょそうですよね、まあ、大体こう一括りにしちゃってますよね、まあ、でもあのまだもう鳥だったら可愛いと思うでしょまあ可愛いっていうかねあまりにも意外なんでびっくりしてますけどでも可愛いと思うでしょ<笑><笑>でもそれはら、うんね、小さいでもね実は恐竜もちっちゃいのいるんですよで恐竜に鳥の羽入ったらどうですか。やっぱりダメです。可愛い,いと思います。そうするとなんかやっぱりあの鳥、まあダチョウとは違いますね。なんかアホドリとか<笑>ああいうちょっと大型の鳥をね、そうどうしますか、ね。実はあの小さい仲間も結構いるんですね。ですからあのそういう意味ではあのどうも一番最初の頃のあれはあの。実は今羽だけでねこの手の羽で飛んでるじゃん指の指というあの翼竜は指ですわ、はいはい、でも大きな違いは鳥類恐竜の空飛ぶバージョンは手全体に入ってますねであの初期の鳥は実は翼がいくつあったと思います初期の鳥うん翼鳥のえ四枚羽とかそうです四枚のが確認されてるんですよそれどういうふうにどうそれだけ話してるとどう思うのすごいですね。実は背中にも生えてるわけじゃないですよ。手と足にも生えてた。足も、足も利用して、まあ、かじ取ったり、時には、軽く、要するに、まあ、泳ぐような感じで、四本使ってた。うん、でも、そんだけ、なん、飛ぶ、飛ぶのが必要だったから、そういうふうになったんでしょうね。あの、飛ばなくちゃいけないっていう状況。なんでしょうね。修練進化っていう名前があるんですけども。うんうんうん、あの、なんですよ。前も。えー、ちょっとお話ししたことがね、うん、あ,のあるかもしれないんですけど要するに、えー、修練進化っていうのはその場所にいたら同じように進化している、うん、例えばねえー、と魚竜ってあります、うん、魚竜って魚と同じこう泳いでるんですよ、うんうんうん、形も魚そっくりなんです、うん、だから一回海あとも海に戻った時に、うんうんうんまるっきり、えー、同じような形になる、うん、からある意味カメとペンギン似てませんか<笑>爬虫類と違うしそれからクビナガリュウという,、うんまあ、という仲間もいるんですけども、うん、あのユクシオザウスとかプレシオザウルスとかそういう海の中で泳いでる、うん、あれよく似てますよねあれもまあまあカメでは首が長くなってないけど、うん、あれは多分、えー、海の中で必要でなったのか、うん、あるいは、うん陸上で首が長くなったのを見に行ったからかもしれないんですけど,あどあのそ,れ、ね、それはちょっとわからないんですけども,、うん、も普段はほらよく海から全部この生物ができてきたっていう、うん、でもねじゃ進化論、うん、でもそれだったらイルカはどうですかシャチはどうですか
あれは哺乳類だけど同じですよ、ね、そう哺乳類ってことは一回陸に上がったのまた行った、うん、ただ泳ぎ方は哺乳類ですからこうですよね、うんまあ、横ではなくこうじゃないですもんねはいはいはいでもあの私よくそ,そっちの方はあんまり子供たちはね好きだけど、うん、あんまり私わからないんだけれどよくこうその何を食べてたのかなってあの体型でですよ、うん、たくさんいたらあのでっかいから、ね、例えばそれが海だって、うん、なんかすぐに魚だって食べて空飛んだらまた違う鳥を食べるのか、うんうん、森を食べるのかあのそれがもうちょうど本当の確信ついたんですけどそれが修練進化なあの同じところにいたら同じようなものを食べて同じような環境にいたらだからあのト,リペトリケラトプソンの仲間中下がまりじゃないですけども仲間はサンキュリューの仲間は、えー、例えばサイにそっくりですよね多分同じような生活同じようなで、えー、例えばゾウは腹が長くなった代わりに何、えー、ですかねあのディプロットカスとかああいう仲間あの首が長くなって木の上のものを食べてるとかね,、うんうん、ねだからまあ鼻の代わりに首だから多分同じようなものを食べてると同じような形で進化しているだから、えー、哺乳類も戻ればイルカで魚の形になったり、うんうんえー、魚類になったり、うん、でただこれはあの単純にちょっと魚があれだけ生き残っているのに、うんうん、海にいる爬虫類や、えー、あるいは恐竜まあカメは別ですけども、うんうん、魚類魚の形したものが、うんあ一応今深海は深いのでわからないんですが、うん、生き残違う形で進化してるかもしれないですが一応我々が普通に漁をし,たりしてる範囲ではいなくなっちゃったんですね、うん、結局哺乳類の天下になってるので、うんはいはい、なんか遺伝子的なピークがあるのかあるいはな何か特別な、えー、ものがあるんで、うん、全部は全部今の説で。えー、説明がついてるわけね地球上がボール、うん、アイスボールになったりとかいろんな、ね、それからで今,今,今は氷河期なんですけども、うん、そういう,う氷が一部ありますからね、うん、そういう中だけでこう今言ってるその我々だけでは命っていうのは、うん、やっぱり説明できない、うん、そうだから不思議なのは鴨の橋なんて、うん、あいきるみたいなって、うん、卵産んで、うん、乳類に一応入ってるんですよね本当にそれでいいんでしょう,う,う<笑>私全然違う話ですけどエンタの話だけど、うん、ゴジラの映画ってすごくウケるじゃないですか、うん、で私はねゴジラってなんか恐竜の,のようなそのイメージから作ったんでしょって言うんでしょ、はいはい、だからなんか敵でなん,かなんとかザールスとかね、うん、子供の絵本で見るぐらいなんだけどだからそのゴジラって本当は人間のなんとかが間違っちゃってああいう近代に生まれちゃったと放射能の関係で、ね、そうそうだけどなんでそん,そんなにその、まあ、映画とかそういうもので受けるのか、うん、その人間がどっちかっていうとゴジラはその悪の方なわけなんでしょそうですよ最初,最初はそうですね,ね、ええ、だけどだんだんまあ人間のような人情のような義理のようなそんなものを知って目覚めていくみたいなところだけどああいうやっぱりその象徴的な動物のね、うん、あのエンタメにその興味を持つっていうのが今おっしゃっているもうその進化していって人間が作り出したああいう画像を通じてそういうロマンみたいなあのやっぱそうですねあれってロマンがありますよねあのわかんないけどね確かにね、ゴジラがね、登場の時にやっぱりインパクトあったと思うんですよ、うん、今までそういうのだらすごい、もうあの、太田さんと監督さん、素晴らしいアイデアで、東方の皆さんがすごい、えー、頑張ってやられたと思う、素晴らしいと思います。だけど、やっぱり、その最初の時に、例えば恐竜だからって、まあ、あのゴジラが、まあ、キジみたいなね、鼻を生やしてたら、多分こういうだけ。入らなかったと思うんで。変になりにくい。やっぱり、ね、弟でもあのキングギドラとか出てくるんですよ。そんなのは出てきますよね。<笑>ね、だからまああれは怪獣なんで、うん、恐竜がどこかで、まあでも一応遺伝子で突然変異ってことになってるんで、うん、まあそういう仲間になるんだと思うんですけど、まあやっぱりあのやっぱりああいうキャラクターは素晴らしいと思う。だからあの、うん、僕はあの最初にこの話題出したのは。えー皆さんの、まあ、お子さんも見てるかと思うんですけど、うんえー、こう入ってくると深くなっちゃってあの、えー、みんなつまんないやって毎日言われちゃうんでこれ以上あんまり深くは入らないんですが<笑>まあ修練してるんだったらとにかく同じような形に必ず生まれますよとだから、えー、哺乳類まあ、えー、原始哺乳類が、うんうんね、滅んだ後恐竜が出てきて、うん、で恐竜が滅んだ後哺乳類が出てきてでもそこには必ず同じような
ね、ところに、えー、全く違う生物が同じ形同じような形で同じようなものを食べてそこを埋めてってると、うん、でまあロマンを追うとすれば今人間がこうしているこ,れこういう生物は本当に地球上で初めてだろうかとかね、うん、ロマンを追っていけば楽しい考えていけばあ人間の代わりがもしかしたら恐竜の中にいたかもしれないまあ人間と全く同じじゃない人もそう頭いいのとか、うん、その前の昆虫の中にいたかもしれないとか、うん、いろんな楽しいね、えー、ことが考えられますで,でもそうですよ今あのこの間なんかやってる10万年後の地球っていうので今映画がどこか入ってるらしいんですけどそこにはもうねこういう人類はいないんですよ、うん、なんかこうねカタツムリのでかいようなのがああいうのがね<笑>こうあとこうゆっくり歩いてるそういうもう気候がそういうふうになってるだろうという、うん、ただそうするとなんか他のものが人間みたいに進化していく可能性を秘めているのが地球の中で我々の全て生き物に持ってる遺伝子、うんね、なんか動物の今あの座長のお話伺ったと動物の元々の元の元はそのね、あれのように感じますねあの要するに恐竜のようにいろんなふうに進化してこう分かれてるそうですねだと思いますね,すね、うん、新しい世界とか例えば海から陸上がった時にはいろんなことがあります、うん、から海の中でも爆発的な、まあ、あの一気に三遊鳥が増える時代って爆発的な進化もあったり、うん、陸上でも爆発的な進化があってきてると思うけどこれね僕は皆さんにお伝えんでこの話題出したかっていうとこれ、えー、興味持ったのは中学なんですけど例えば考古学によってはね、うんえー、石あのこうやって石を掘っていくのも考古学なんですけど、うん、実は昔の書物を調べるだけでも研究している人いっぱいいるんですでもこれどうやって研究するんでしょうかう本当にね、うん、昔の書物だけで研究できるってことは年も体力も何も関係なくたとえ中学生高校生大学生たとえ中学生であっても、うん、書本の中でね例えば昔の恐竜時代のこととかその研究していったら今まであった本本の中で例えば小説の中とかいろんなもので過去のものでなんかこういうもの出てきたりだから本で勉強できるんですよ考古学とおおお同じようにこう恐竜のとかいろんなものを見て本,本の中で勉強や研究ができるそれでいててスタートラインはあのもう何々博士と言われる方と同じラインに立てるんですだから中学生でもそれなりの成果は出せると思いますですからそういう意味ではねあのこれも一つの、えー、テーマとして、えー、興味を持ったら面白いんじゃないかなとそ,、ね、そのまあ僕はよく言うんですけど、うん、アマチュアだからプロより下手でいいのアマチュアだからプロより下手でいいって何もないので、ねねえー、アマチュアでアマチュアだし<笑>それからあのアマチュアでプロより上手い人がいっぱいいます。<笑>やっぱりあのアマチュアだから下手でいいやとかって思わずに、うんまあ、アマチュアの研究者もいろんなあの小論文みたいな発表されてる方いるんですけど、うん、素晴らしいのいっぱいありますやっぱりあのそういうところにもちょっと皆さんも興味持ってインターネット上で調べてみたりとか、えー、研究はね結構身近なところであのまあこういうとあの引きこもり作るのか気づきはとか言われちゃうけど<笑>家の中でもできるんですよ,ですよ、ね、だからそういう意味ではね、はい、ぜひねあのまああの若い方や学生さんの中で何、うんえー、か研究をやってみたいと僕はここまで突き詰めるんだった時に、まあ、実験とかいろんなこともとても大事なその前にこう論文上というか、まああのえー、本とかそういうものでも、えー、研究できますそれからあの、えー、それがだんだん、えー、日本人ですから、うんまあ、残念ながらもなかなか英語を話せる人が少ないんですあ、うんまあえー、それが海外の文献とか、うん、いろんなものをで中国も今新しい発見どんどんしてます。そういうものを調べていくと意外とですね、えー、世界の一流の人と変わらないような中学生や、うん、あ高校生が現れるんじゃないかなと期待してますね。なるほどね。うん、まあこれを言いたかったんですよ。あなるほどね。結構身近にできるもんなんですね。与えられるんじゃなくて、うん、自分からまあそれこそ頭脳の探検みたいな。ね、まあそうですよでもあの子どもの時期が一番そういう興味がありますからね、うん、自分の好きなものに関してはもういっぱい調べますからね,ね逆に僕はたまたまそれに興味とか生物に興味を持って、うんうん、テルモン何百羽とか飼ってたんですけど<笑><笑>新しい種を作ろうとかいろんなことやったんですけど、まあ、だけど、あのー、いろんなことに興味を持たれたら面白いんじゃないかなと、うん、その面白さを知れば今度はいろんなところで応用が効きますもんね、うん、調べていく面白さが分かればね、まあのうんまだなんかは子供の頃から今までずっと興味を持ち続けてるものなんてあるんです
そうですね私すごい手前味噌ですけど自分に興味を<笑><笑>あまだも自分の中が宇宙ですもんね違う違う違う<笑>自分って何なんだろうって思うからまあでもそれは本当にそうですよねだから、まあ、自,自分がの能力とかなんだとかどこにはみんな子供そうだと思うんですよ親はいろんな教育させるでしょ、うんうん、その中で自分ってさまって私も本当に自分ってよく分かんなくなっちゃって自分ってなんだろうっていうんでいまだによく分かんないって<笑>そうですね、そう考えればわからないですよね。<笑>それが魅力ですから。ねね、あ、でも、ちょっと、僕、この間、まあ、あの、ちょっと聞いた、あ、まあ、別の女性に聞いたら。うん、えー、まあ、ちょっと親戚なんですが、もう結構おばあちゃんなんですけど、うん、あの、おしゃれなんですよ、うん、やっぱり言ったら。ずっとお化粧に興味持ってたつ、うん、ああ、その今でも興味がある、えー、それはやっぱり、まあ、でもそうですよねっていうことですね、うんうん、ですちょっとあの話は違いますけど、うん、私ねあのそのさっきの恐竜なんかに弱いんですけどすごくびっくりしたっていうか,かなんとか心惹かれた映画があの猿の惑星っていう、うんうん、ありましたね、はい、あの猿の惑星は最終的に、うん、まあ人間が猿に囚われちゃって、うん、すごく猿の頭脳が良くてって、うんうんあの最後逆転してからね。あのなんて自由の女神のところで元の国に返してあげるって助けてくれた人がいたのに結局はもう人類の世界は破滅になってたってで次の第二号になったら今度は猿が中心になっていて人間が飼われてるっていうで第三作になったらっつってね第六巻まであってあの DVD を借りからね全部見てねもしかしてこういうことがあったのかしあっあったんだろうか、まあ、SF の中でね、えー、最も心とらわれたのは猿と人間が交互にね支配していくっていうなるほどそれは興味持ちましたねあ,あれって一作目って俳優さんはチャルトン・ヘストンでしたあそうそうそう最後あの、えー、馬かなんか乗っていくね、うん、あのそれでいたらあの最後ゾーッとしちゃったの自由の女神がそれでここは地球だったのかっていうあれがやっぱりみんな衝撃的だっていうどんでん返してそうそうそうそうそうだからね、それからもう全然映画なんか見るあの時間がなかったんですけど2作目ができたっていうのとなんで興味持ったかっていうと、うん、私たちほら美容家でもあるから、はい、あのメイクがね賞を取ったじゃないですか、はい、あの小柄ではあるけれどもあのメイクまあおかみ男とかおかみ変身するあのみんなねやっぱりアメリカのそのメイキャッパーの技術なんですよねすごいですよねそれですっごい興味持っちゃって、うん、あれはもう特殊メイクが世界中で認識されてそうですよねあのいろんな映画に使われるような一番の元の映画を去るの惑星ですねそうですよだから多分こういう顔を使ったりとか全部これあれやってんだと思うんだけどメイキングやってましたけどねいやもう何時間もかかって、うんたたった10分の撮影に3時間のメイクをかる、うんうん、でもそれも猿ねあるんだけどやっぱりイケメンもいたりそうちゃんとか可愛かったり表情がわかるんですよ、ね、悪役だったりする、うん、でも猿だっだこのメイクっていうのはやっぱりね、うん、もうただひたすら感じ、うん、いやあれはもう最初見た時は画期的でだ,だんだん変わっていったんですよねそうそうそうだんだんちょっとでもあれですよねあのそういう意味ではねあの、まあ、ゴリラで確か女性が面倒見てるゴリラアメリカだったと思うんですが、うんうん一応確認されて2000語手話で覚えて普通に会話を覚えて人生観も出てだから、えー、ゴリラも教育をすると、うん、で実際はあのー、確認されてない部分では4000語ぐらいは、うん、共通できるんではないかでコミュニケーションそういうゴリラが現実にはいるので,で、ねえー、あれゴリラとチンパンジーってどっちが父の方がいいんですかだからよく一番人間に近いのはボノボウタンとか,ボあ、まあ、ウタンとかただ知能と、まあ、いろんな意味でボノボってチーパ人の中アーシュのボノボが高いと言われてるんですけどでもそういう意味では手話なんかで会話をというところまで成功したのはゴリラだけあゴリラなんだ、うんうん、だけどこれがどれが一番かはちょっとまだ,だあの僕も実は鳥を飼ってたっただけに戻るんですけど例えばあの節制インコを大勢で飼ってしまうとあんまり喋らないんですよオスを1羽だけ、うんえーまあ、子供の時から手乗りにして飼うとよくしゃべって、うんえーまあ、人間との仲間っていうか本当他の鳥の声聞かせないってもあるんでしょうけど、うん、そうよく覚えるんですね、うん、非常に頭もいいんですねそうか鳥はあの刷り込みっていうのがありますからね、うん、見た時最初のものが親だと思うあ鶏はねあれ
それはそうですもうちょっと頭のいい鳥になってくると、うん、だ,あのだんだんこう違った態度だったんです会話の形式が人間の会話してたらね赤線子もあのこれ本当に僕が飼ってた赤線子、うん、ある意味必要ならば道具ではないけど必要な道具みたいなのもちょっと使えるので、うんうん、非常にあ,のあんなちっちゃい鳥ですがあのバタンっていう鳥はそういうのは。えー、大物仲間でね、確認されてるんで、うんあのまあ、世界中で確認されてる、僕自身も自分の体験として、セクシーインクもそういうことができるのはやってる、うん、だから、教え方にもよると思うんで、だからそのゴリ、うん、チンパンジン,チン,パン,ジンが、うん、ゴリラを取ってるとか、オラウタがどうとかって、一概に言えないのは、うん、その育てた人がゴリラを素晴らしいんだと思うんですよ、だから、その人がもしかしてチンパンジンを育ったら、そうそうかもしれないんで、これはま,あまだ分からない。うんうん人間の教育と同じそう,らそ,うそういうことか<笑>ううことチンパンジー同士だとあまりねレベルが高くなっていかないけども、うん、もし人間とずっと暮らしてたらねそれなりの会話ができたりするかもしれませんね,ね教えてくれ、ね、今日はね恐竜の話から<笑>ね人類の一緒にか<笑>人間の教育も<笑>そんなようにねうまああのちょっとね、えー、難しい話ばっかりじゃなくて、うんうん、やっぱりたまにはこういう趣味的ないやいや、えー、い結構勉強になっちゃう。すみません、ほとんど私の趣味の流れの話だった、ね、<笑>あの、教える方がね、良ければ、そうなっていくってことがね、あ,るあり得るから、本当そうだ。江口さん、頑張って教えるのに。<笑>いやいや、僕は教えられない。教えてもらうことになるんですよ。<笑>まあ、あの、ね、人間も脳の一部しか使ってないというんで、うんね、そうですよね。もう、たまあ、これは人間以外の別の宇宙人か、うん、あるいは神様か、そんなわかりませんけども。うん別の高い存在が何かで出会うことができて、ええええ、自分たち教われば人間は吸収できて、うん、飛躍的にまた変わるってことも、ね、そういう能力も持ってるんじゃないですかねゴリラがそういうの持っててもらえますけどか一説ではねあのまだまだ本当にし続けなきゃ<笑>発展もっともっとなんかね成長するとかね,ねいますよね,ね、うん、まあ,あのそうですね,ねまああの今回はそれちょっとああやっぱりこう子供にやっぱりあの研究をしてもらいたいという僕の夢もありましてちょっとそういうのを簡単にできるんだよと、はい、それとまああのちょっと次回はねえまあちょっと変わったアベノイクスまああの僕はえ今までの一組でえ大成功と問題はいろいろいっぱいあるんですがとりあえず今こういう状態でいけば。だまあ、成功と言っていいんじゃないかなっていうのをちょっと語りたいと思います。うんうんうん、今日はあ,ありがとうございました。したね、えー、こういう感じでですね、今日はですね、本当とりとめなくね、まあ、少年の子からの思い出というかね、夢、ロマンを。で、あの、研究をするとしたら、身近にできるよっていうことで,ですね。皆さんもいろんなものに興味を持っていただきたいと思います。えー、それでは、また次回、えー、失礼します。